Olá, galerinha! E hoje vocês não podem perder essa aula aqui. Está demais, sensacional. Então, fica ligado aí e vamos aprender muito mais. Let's go! Vamos lá, mais uma aula de inglês na prática para você aprender muito mais. E continuando as nossas aulas sobre textos. Isso mesmo, assim você vai ficar é, fluente cada vez, por exemplo, mais rápido, ok? Fazendo essa prática de textos né, no dia a dia. E vamos lá, né, começar, ok? Eu vou ler aqui, depois eu explico cada frase desse texto e você vai praticando junto comigo, ok? Então vamos lá! Eu vou ler aqui no meu material didático, né? Eu trouxe aqui para passar essas informações aí para vocês, ok? E a introdução aqui desse texto fica como What can you see in the picture? Ok? Let's go! Look at the picture! What can you see in it? Ok? I can see many things. There is a plane flying over the town. There are many birds on a wire. There are many houses, trees, flowers and cars of different colors. There is a bus at the corner of the street. The street seems very quiet. You can all see some cats and dogs. There are some boys and girls playing in the street. Ok? Então vamos lá. Vou explicar todo o texto agora que é para você entender. Look at the picture. Que quer dizer, olhe para a imagem ou para a foto no caso, tá ok? Então vai depender aí. Mas vamos considerar aí imagem, ok? Então, look at the picture, olhe para a imagem. Ou para a figura, né? Também posso falar dessa forma. What can you see in it? O que você vê nela? Ok? Aí a resposta seria, I can see many things. Eu vejo muitas coisas. There is a plant flying over the town. Então, eu também vejo, né, no caso, ou tem uma, no caso aqui, tem um avião, ok? Sobrevoando a cidade. There are many birds on a wire. E tem alguns pássaros, né, ou muitos pássaros nos fios, ok? Come on. There are many houses. Existe ou tem, né, tem muitas casas. Tree, flowers and cars of different colors. OK? Árvores, flores e também carros de diferentes cores. OK? Então assim, como eu tinha falado aqui, você vai entender dessa forma. Flowers and cars of different colors. OK? Então, flores, bem carros de diferentes cores. There's a bus at the corner of the street. E tem um ônibus né, na esquina da cidade. The street seems very quiet. A rua parece tranquila. You can all see some cats and dogs. E também você pode ver, né? Os gatos e também os cachorros. There are some boys and girls playing the street. E tem algum, por exemplo, e tem alguns garotos e garotas jogando e também brincando na rua. Ok? Agora vamos lá que chegou a hora da prática. Eu vou falando e você vai repetindo para você entender mais inglês para você aprender muito, ok? E para a gente colocar em prática aqui, eu convido novamente o meu aluno Pedro, tá certo? Ele vai nos ajudar aqui. 
a gente colocar tudo em prática agora. Ok? And let's go. Come on. Look at the picture. Look at the picture. What can you see in it? What can you see in it? Okay. I can see many things. I can see many things. Okay. There is a plane flying over the town. There is a plane flying over the town. There are many birds on a wire. There are many birds on a wire. wire. Yes. There are many houses. There are many houses. Tree. Tree. Flowers. Flower. And cars. And cars. Of different colors. Of different colors. There is a bus. There is, there is a bus. At the corner. At the corner. Of the street. Of the street. The street seems very quiet. The street seems very quiet. You can all see some cats and dogs. You can all see some cats and dogs. Okay. There are some boys and girls. There are some boys and girls. Playing the street. Playing the street. Okay. Agora eu vou ler mais uma vez tudo só para você prestar atenção na pronúncia, ok? Para você ir consertando é, alguns erros, né? Se no caso você cometeu, ok? Look at the picture. What can you see in it? I can see many things. There is a plane flying over the town. There are many birds on a wire. There are many houses, trees, flowers, and cars of different colors. There is a bus at the corner of the street. The street seems very quiet. You can all see some cats and dogs. There are some boys and girls playing in the street. Ok? Então, esse aí foi um texto, tá? Para você entender muito mais. Mas assim, você pode ir me acompanhando, né? No caso, na tela. E também eu vou disponibilizar um arquivo com esse texto para você praticar mais. E também o áudio em MP3 para você baixar. E você vai poder praticar qualquer hora, né? De qualquer lugar. E usando o seu smartphone, né, no caso, então assim, e não vai precisar de internet, né, porque você vai baixar o arquivo em PDF e MP3, tá certo? Então vai ficar assim, um pequeno texto, mas de grande valia para você aprender mais inglês e alcançar a fluência muito mais rápido. Agora chegou a sua vez de colocar tudo em prática, então volta à aula e pratica muito. Vai repetindo, vai analisando cada palavra, cada frase que eu passei aqui nessa aula. Então, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. See you soon. Bye, bye.